So, wala nang intro intro. What's up mga kayangsters? So, matagal-tagal din ako hindi nakapag uh, video. So, parang feeling ko naman wala naman akong sasabihin. Sensya na lang. Teka lang. Oops. So, magulo talaga yan. Yan ang aking kwarto. So, kamusta kayo? I hope you're doing fine. I hope you're doing good. And I hope na uh, unti-unti landahan nakabangon tayo dito sa pandemic na to <clears throat> so ngayon I decided to make a video kasi <laughs> ano let's have a back story kasi lately uh, recently lang pa lately tuloy sorry recently meron akong nakilala na kaibigan Maybe yun lang naman, pa friends naman talaga lang. And I told her yung mga na, nangyari sa akin doon sa mga past. Napag-usapan lang namin. Then, na, from then on, she, she whenever we talk, she always tells me, hindi ka kamahal-mahal, hindi ka kamahal. Ngayon ang tanong ko sa inyo mga kayangsters. Na-experience nyo na ba? O naramdaman nyo na ba na para bang, o oh, nga no? Parang hindi nga ako kamahal, mahal yung pumasok na sa ganun. Parang you've done everything sa mga past relationship nyo. Pero ang ending, lagi kang, lagi kang iniiwan, lagi kang nasasaktan, lagi kang sinasaktan yung mga ganung tipo ba? So, pag-usapan natin ngayon yan dito sa video na to. So, let's go. Ito na, wala na rin cut to, dire-direction na to. So, to tell you the back story, bakit nangyari yung, but, mm, lagi kong pinupost yun. Kasi most of you, maybe are wondering, why am I, do sa mga friends ko na followers ko rin, why am I posting yung di ka kamahal-mahal, hindi ka na talaga kamahal-mahal. <laughs> Ganito yun. Yung ex, eto, linaga ka, ex fiance alam nyo na yon si ex fiance Pag sinabi kong ex, yun yung ex-girlfriend ko. Kasi before my ex fiance <coughs> may ex-girlfriend ako. Uh, so, paano ba start yun? So, kami ay kakilala. Actually, uh, schoolmate ko siya nung high school. So, yun. And then we were able, I was able to message her. Tapos, basta naging kami. Tapos laging ang masaklap no kasi. For example, today. Today. Despedida ako ngayon. Tomorrow I'll be leaving. Kasi nung time na yung alis ako, ako Singapore. So what I did, what, uh, what I did, natural lang naman yung nagpapadespedida party. So I invited her. Ben, sinagot ako. <laughs> Di, noong una, sabi ko, sigurado ako ba kasi mapapalayo ako. Ito, talaga namang, it's really hard for a long distance relationship, especially if you're not mature enough. If you don't know what is happening do sa, sa, sa iyo, tsaka sa partner mo. So, sabi ko, gusto mo, pag-isipan mo muna, pagbalik ko, tsaka mo na lang, ako, balikan na sagot mo. Pero sabi niya, hindi, gusto ko na maging tayo. So, it all went wild. Pagdating ko doon, parang normal lang naman kami. Tapos, maybe 14 days or basta parang 2 weeks pass. She messaged me. Na parang sabi niya, hindi na daw niya ako mahal. Walang niya. <laughs> sabi ko talaga, ngayon mo pa sasabihin sa akin yan ngayon nandito ako at that time ito mga kakakilala sa akin alam nyo naman ang experience ko doon sa Singapore talagang sasabihin ko yun ang nagpatatag at nagpatibay na kalooban ko sa kung ano ako ngayon at that moment parang gusto ko nang tumalon pero I talked to her tapos I asked my mother if she could talk to her also at least si mother 
sa Pilipinas ako wala talaga akong magagawa di kaayos kami then fast forward fast forward the day I went home dito sa Philippines di excited ako kasi halimbawa ngayon dumating ako bukas lumabas kami it was a uh, uh, exciting experience kasi that time excited ka eh kakasama na kayo after 2 months na wala sabi nyo nang okay naman ito 2 months lang pero nga kasi at that time I was very young hindi na rin nasa 22 pero bata pa rin yun so mas kami we ate uh, sa Robinson's Manila tapos I think mas so marami kaming ginawa dun eh I bought her what she wants. So I made that day very special. Lahat nung kasi may natira pa akong ano, may natira pa akong pera. Yung mga dollars na hindi ko na naman nagastos, pinapalit ako tas yun yung pinanggas. Ang masaklap no, <laughs> ito na naman po. Ang masaklap niya. <laughs> Uwi na sa kotse kami. Excuse. I asked her So, how's your day? Nag-enjoy ka ba? She was just quiet. And then, sabi ko, bakit? May nagawa ba ako? Ano ba problema? <laughs> Nang sinabi ka mo sa akin na ano, parang hindi na kita mahal. So, hindi na naman ako kamahal-mahal. Ay, nako. The, nung iyak, iyak tawa na lang ako, no? parang ano ba? Nandun ako sa... Singapore ganyan ngayon nandito ako ganyan pa rin parang saan ba ako lulugar and then fast forward tayo kay ex-fiancé si ex-fiancé naman yun ako alam ko na kwento ko nandun sa iba eh, pero we were supposed to get married na kaya fiancé eh then I proposed to her she said yes then she backed out her reason was she has she has a calling daw to serve then we got back together and the second time ayun yun matindi <laughs> then yung first time siguro masakit din kasi sinabihan niya rin ako na hindi na siya masaya hindi na siya masaya hindi na daw niya ako mahal so let's cut the story short ngayon na uh, tapos na I'm able to laugh at it able to just make fun out of it pero there's still there is still a pinch of hurt pinch of hurt tuloy may, may sakit pa rin po may sakit so, parang pag iniisip mo nga no parang lord di ba talaga ako kamahal mahal parang ano ba bang kulang ano bang dapat kong gawin parang lahat na lang ba ganun minsan dumadating talaga tayo sa buhay natin na wala lang wala lang <laughs> eh, oh, hindi ko rin ma-explain eh pero siguro kung ikaw man eh nakaka-experience din ng ganong uh, nasabihan ka na hindi ka kamahal-mahal na o oh, hindi ka na mahal o oh, gano'n my advice is learn to accept it first kaya among masaktan ka. Kasi dun sa sakit, dun tayo natututo. Kasi pag uh, inignore mo na ignore, hindi, kamahal-mahal ako. Hindi, kamahal-mahal ako. Kasi pag gano'n ang mindset mo, parang hindi ka lalo mag-move on. Hindi ka makaka-move forward kasi parang wala lang sa'yo. Pero kung alam mo naman din sa sarili mo na you did whatever you have to do at talagang sigurong mali lang yung tao na nakasama mo o naging partner mo eh madali lang yan pero namnamin mo pa rin sa kanya kasi sa pagkakamali ka natututo sa pagkakataba ka bumabangon so yun lang mga kayangsters kaya ako lang ginawa rin tong video na to kasi parang 
parang ilang araw ko nang ni status yun and some of my friends are bothering na kung okay lang ba ako I want to I want them to know na I'm really good I'm really fine pero yun lang hindi ako kamahal-mahal sabi mo sa salamin hindi ako kamahal-mahal siguro dahil hindi mo mahal ang sarili mo yun 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 siguro ang talagang rason you have to learn to love yourself for the others to love you so it, it, will, it will all start with you so kung ikaw ay nahihirapan sa buhay mo kung ka matakot o ka mangamba magdasal ka manalig ka kay Lord at for sure lahat ng mga problema mo ay magiging maayos din yan sa takdang panahon so yun lang mga kay youngsters I hope you learn something from this video and continue supporting my channel kahit na bihira na lang din ako mag upload tapos support nyo rin si Ryan yung kanyang facebook ay facebook tuloy yung kanyang vlog so yun lang mga kay youngsters have a great day ahead of you and I hope you are doing good at this time of pandemic kaya natin yan basta wala lang susuko so this has been your youngsters and I'm gonna see you soon Peace out.